my channel Fain Maths Classes. Apo linear class le naamule padi kya pogo na the fourth chapter linear equations in two variables le exercise four point three le question number two and three ane in the class le naamule discuss kya pogo na the okay. Apo linear channel kaan na the subscribe jan. Maran the pogo na the video sister badal theer chya item nengal like comment share ke chya naam bell icon enable chya naam maran the pogo na the okay. Apo naam ki in the class le first question and daran na naoka. Give the equations of two lines passing through 214. How many more such lines and there and what? Okay, that is our question. Now, we have a question. We have a point. Okay, we have a point. 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 இதான் இப்பு 214 பார்யின் போய்ண்டு என்று விச்சு அப்பு இதிக் கூடி இதை போல 2 line pass இடு போய்ட்டு உண்டு நம்மிடு ஓடு பார்ன் இருக்கினது இது 2 lineிலேக்கும் ஒள்ள equation form சேடு கண்டு உடிக்கேனானு பார்ன் இருக்கினது நமக்கு போய்ண்டு மாத்ரவே அரையோடு 214 நான்லது நமக்கு எந்த வேணம் இவுடை எழுதான் ஒள்ள For example, இப்பு நம்கு y is equal to 3x, என்ன நம்கு ஒரு equation தேரும் அல்லை? அப்பு நம்மல எந்த செய்யும் நம்கு x இனை இஷ்டம் அல்லும் ஒரு value ஒக்கு இட்டு ஒடுத்து நம்மல எந்த செய்யும் y எட value கண்டு உடிக்கால் 3 into 1, அப்பு y is equal to 3 நக்கு கிட்டும் அப்பு நம்கு 2 point ஏல்லைட்டும் x இனை placeல எந்த அல்லது 1, y இனை
അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റീൻ അല്ലെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ എഴുതാം എയ്റ്റീൻ ഇതേ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതാ നമുക്ക് ഇനിയും എഴുതാം ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിക്കൊള്ളേ നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈയുടെ പ്ലേസിൽ ഫോർട്ടി സോ ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അല്ലെ സോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഈസ് തേർട്ടി സോ നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് എന്താ എഴുതാം തേർട്ടി കണ്ടോ ഇപ്പൊ ദേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നാല് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് ആകെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മിസ് ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം മതി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാ മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെ ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മക്കൾസിന് മനസ്സിലായല്ലോ ഉം അപ്പൊ നമ്മൾ അവര് പറഞ്ഞത് പോലെ രണ്ട് ലൈനിന് വേണ്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു രണ്ട് ലൈൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോളം വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് ഓക്കെ കോളയില് ബോക്സ് വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കണേ ഹൗ മെനി മോർ സച്ച് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡയോ വൈ അതായത് ഇതിൽ കൂടുതൽ എത്ര ലൈൻസ് ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി എത്രത്തോളം അല്ലെ ഇതേപോലെ എത്രത്തോളം ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അതിന്റെ റീസണും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വൈ എന്നും കൂടി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇടുന്നു ഇതിൽ കൂടി എത്രത്തോളം ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ നോക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വരയ്ക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ഇത്രയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി നമുക്ക് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈൻസ് അല്ലെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈൻസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈൻസ് ഒരുപാട് ലൈൻസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അത് വേണം നമ്മളിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം അതിന്റെ റീസൺ അല്ല എത്ര ലൈൻസ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ദർ ക്യാൻ ബി ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി ലൈൻസ് അല്ലെ ഇഷ്ടംപോലെ ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസ് ടു എ പോയിന്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നാസ് ടു എ പോയിന്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി ലൈൻസ് ക്യാൻ പാസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ റീസൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി നമ്മളെടുത്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് 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 ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി ദർ ക്യാൻ ബി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ലൈൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ ആസ്ട്രോ പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലൈൻസ് ക്യാൻ പാസ് ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി ഇഷ്ടംപോലെ ലൈനുകൾ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ദ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ലൈസ് ഓൺ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഫൈവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇപ്പൊ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനില് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന ടൈമില് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ ലൈനിലൂടെ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ത്രീ വൈ ഇ
ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനില് ഈ എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളതും അതാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ പോയി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാല്ലേ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൈയുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ കാരണം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഗ്രാഫിലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ആണല്ലോ മക്കൾസെ സോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും അല്ലെ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റും ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആയിട്ടും എടുക്കാം വൈയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആയിട്ടും എടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിൾ അല്ലെ സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു വൈഡ് വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ ഇൻറ്റു എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആൻസർ ത്രീ എ പ്ലസ് സെവൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എ പ്ലസ് സെവൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടുള്ളത് ഏടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഏടെ കൂടെയുള്ള ഈ പ്ലസ് സെവനിനെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കളയാം എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ത്രീ ഏടെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റിലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്തിനാ നമ്മൾ ത്രീ ഏടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏടെ വാല്യൂ വേണം അല്ലെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഏടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള പ്ലസ് സെവനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കളയണ്ടേ എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് പ്ലസ് സെവനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം എങ്ങോട്ട് ഈ സൈഡിലോട്ട് കണ്ടോ അതായത് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ട്വൽവ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി തന്നെ ഇനി പ്ലസ് സെവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് ടേം ആണോ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സൈൻ എന്താകും ചേഞ്ച് ആകും അങ്ങനെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ടേം ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും വേറൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റുന്ന ടൈമില് അതിന്റെ കൂടെയുള്ള സൈനിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ട്രാൻസ്പോസിങ് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സൈഡിലോട്ട് ടേം കൊണ്ടുവന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ടേം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന സൈനും കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ടേമിനെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് ട്രാൻസ്പോസിങ് ഇനി ട്രാൻസ്പോസിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാതിരിക്കില്ലേ ആരും ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലസ് സൈൻ എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് സൈൻ ആയിട്ട് മാറും ദൻ സാർ കണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റില് ഇതേ ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു സൈനും ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തു എന്ന് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ ആൻസർ ഉള്ളത് ത്രീ എ ആൻസർ അല്ല ഇവിടെ ബാലൻസ് എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ എ ആണ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കി ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ എന്താ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് അല്ലെ സോ അതെടുത്ത് എഴുതി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എ ഇനി എന്തിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് എയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് ഇതാ ഇതിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ ത്രീ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ത്രീ എയുടെ കൂടെയുള്ള സെവനെ എടുത്ത് ഒരൊറ്റ കളയലും കളഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി എയുടെ വാ
ോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ബൈ സ്റ്റുഡേ